ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೋರ್ಸಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವರೆಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ರಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದ್ದ ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ವೀಡಿಯೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗೆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿದು ಎರಡನೇ ಪೇಪರ್ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಎ ಬಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಕು ಅದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ನಿಂದ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಟೈಟ್ರೋಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ದ ಟೈಟ್ರನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅನಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅನಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವೆರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 
ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಬಾತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸೋಮೆಟ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೈಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಏಜೆಂಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಇಸ್ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಡೈಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆಕ್ಸಾರ್ ಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೀವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಮೆಟ್ರ್ ಅಯಾನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂರೆಟಲ್ಲಿ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಬಫರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಿಯೋಕ್ರೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀನ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಎರಿಯೋಕ್ರೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ನಾನು ಇಂಡಿಕೇಟರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ಲಾಯನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಿ ಹೆಚ್ ಟೆನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಮೋನಿಯಾ ಬಫರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಿಯೋಕ್ರೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ವೈನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಅಂಟಿಲ್ ಐ ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ರೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಆಯಿತು ಟೆಂಪ್ರರಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ ವಾಟರ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಬಾಯಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಟು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬತ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಯೂಸ್ಡ್ ಅನ್ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೈನಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಟೈಟ್ರೇಷನ
ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೆನ್ಸೈನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೆನ್ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾಂಡು ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸೈನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಟು ಬೆನ್ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಅನಿಲಿನ್ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಐದರ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಪ್ಸೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಗಿವ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬೆನ್ಸೀಲ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇಪ್ಸೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಪ್ಸೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಪ್ಸೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಇಪ್ಸೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಎನ್ ಓ ಟು ಎನ್ ಓ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಿ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಿ ಎಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಪ್ಸೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟಿ ಸಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಬೋ ವಿಚ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಒಂದೇ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಎಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಅವರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಅವರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಐದು ಮಾರ್ಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಇದಾಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೂ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಎಗೇನ್ ನೀವು ಹ್ಯಾಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಮ್ಯುಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುಲೇಟರ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೆನ್ಸೈನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು
ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಯಾ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪಾರ್ಟು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಾರ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟು ಇವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಒಂದೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ನೀವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಏಯ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಕೆ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇದು ಏನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡೆನ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೆ ಜಿ ಸರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಗೇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಕೆ ಜಿಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾದರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಕಂಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟಿ ಒನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟಿ ಟೂನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೆನ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಟು ಇನಿಸಿಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ಒನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮಾಲ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಟೂ ದೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ